Nicole Laurent souffre d'insuffisance rénale depuis 5 ans. Plusieurs fois par semaine, elle vient dans ce centre de ville urbaine pour faire sa dialyse. Une obligation pour les malades rénaux chroniques et pourtant ce fil à la patte ne l'a jamais empêché de partir en voyage et d'aller rendre visite à son fils à Bayonne. Je me suis dit, ça va être galère, hein, parce que là, quand même, trois fois par semaine, en dialyse, euh, on peut pas... C'est compliqué, quoi. Il faut bien organiser ses vacances, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Hein. On peut pas dire, ben, je vais pas dialyser euh, pendant deux jours, hein, ou pendant trois jours, hein, c'est pas possible, quoi. Ici, la, le secrétariat de la clinique du Tonquin, service d'hémodialyse, je vous appelle si vous avez... J'aimerais savoir si vous avez bien reçu le dossier de Madame Laurent. Et pour permettre à ces patients de mener une vie quasi normale, le centre de néphrologie s'occupe de leur trouver des places de dialyse partout en France. La clé de ce dispositif, c'est l'autonomie. Ici, les patients les moins gravement atteints sont systématiquement formés pour se prendre en charge et pouvoir se déplacer. Ça participe au bien-être, peut-être aussi diminuer l'anxiété, les problèmes de dépression qui peuvent être liés à cette maladie qui est très contraignante, puisque... La majorité de nos patients viennent trois fois par semaine, le matin, l'après-midi, voire la nuit. Quand je suis partie à La Réunion, on est, je suis partie à dialyser aussi à La Réunion. On est parti trois semaines à La Réunion, il y a deux ans. Et euh, voilà, c'est avec Valérie qu'on réserve. Partir en vacances, une demande de plus en plus forte des malades rénaux chroniques. Sur les 300 patients suivis dans ce centre, une majorité peut désormais espérer mener une vie bien moins contraignante.